हेलो स्टूडेंट्स तो आइए अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो अबाउट द डिटेल डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन बैंक एंड क्वेश्चंस जो कि 93 थ्री क्वेश्चन हैं और इसमें आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 वन ऑनवर्ड ये क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कहेंगे कि ये बहुत लंबा क्वेश्चन बना दिया है कितने क्वेश्चन एक ही में भर दिए हैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये एक ही क्वेश्चन है और इतने सारे क्वेश्चंस के सेम आंसर होंगे सेम इंटर रिलेशनशिप होगा मैंने ये इसलिए इस तरह से लिखा कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप क्या करते हैं ना क्वेश्चन बैंक देखने के बाद रटना शुरू कर देते हैं बस वहीं गलती हो जाएगी रटना नहीं है उस लॉजिक को समझना है उस पर कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए आपको समझ में आ जाएगा तो देखें पहले पार्ट में जो लिखा है स्टेट एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी अब ध्यान से देखिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो हम घर में करंट बिजली यूज करते हैं ना जिसमें सिंपल भाषा में बिजली बोलते हैं पावर जिसे कहते हैं उसकी यूनिट क्या होगी देखिए ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये भी एनर्जी है तो इसकी क्या यूनिट होगी जरा पता लगाइए दूसरा पार्ट देखिए हाउ द जूल इज रिलेटेड विद द वॉट आवर एंड किलो वॉट आवर अब जूल होती है एक चीज ये भी यूनिट होती है एनर्जी की और वॉट आवर या किलो वॉट आवर भी यूनिट होती है एनर्जी की तो ये कैसे इंटरलेटेड है अगर आपको ये पता है तो ये भी पता है क्योंकि ये दोनों एक ही तो हैं थर्ड पार्ट में देखें वॉट इज कंज्यूम्ड वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी बिल इस पेड अब देखिए मैंने जो ये क्वेश्चन पूछा ये कहीं ना कहीं इसमें आंसर दे रहा है तो जो हम बिजली का बिल घर में पे करते हैं उसमें जो हम यूनिट यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होती है क्या होती है चौथे को देखें हाउ द किलो वॉट एंड किलो वॉट आवर आर रिलेटेड और डिफर देखिए अब ध्यान से समझिएगा एक है किलो वॉट और दूसरा है किलो वॉट आवर देखिए नाम में कहीं फर्क है ना यहां आवर भी लिखा है तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं ये क्या होगा ये क्यों डिफरेंट है और क्या क्या है जरा पता लगा के बताइए कि किलो वॉट क्या होता है और किलो वॉट आवर क्या होता है अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया मतलब आपने समझ लीजिए एक बहुत बड़ा टारगेट पूरा कर लिया एक ही क्वेश्चन में सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या है वॉट डू यू मीन बाई पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे आप जानते हैं ना दो चीजें मैंशन होती हैं एक उसकी पावर और दूसरा वोल्टेज तो उसका मीनिंग क्या है यानी रेटिंग का क्या मतलब है इस टर्म्स में लिखना है देखिए हिंट दे दिया एंड हाउ डू यू यूज इट टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस एंड द सेफ लिमिट ऑफ करेंट ये जो दो गिविन चीजें होती हैं रेटिंग में जो मैंने अभी बोला पावर और वोल्टेज उससे आप रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला है और सेफ लिमिट ऑफ करंट कैसे निकालते हैं जिसकी बेसिस पे अप्लायंस वर्क करता है उसका क्या फॉर्मूला है उसको लिखिए क्वेश्चन हो गया फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे नेम द फैक्टर्स ऑन विच हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड्स एंड नेम दिस अफेक्ट जब देखिए करंट फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस होती है ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार कंज्यूम हो रही होती है तो वायर गर्म हो जाता है इस हीटिंग अफेक्ट का क्या नाम है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जरा पता लगाइए और इस आंसर को लिख लीजिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63 तक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी ऑनवर्ड जो आई थिंक दूसरे टॉपिक का है आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 तो देखिए 64 जो है हाउस होल्ड सर्किट से शुरू होते हैं क्वेश्चन ये इन द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर जो पावर का ट्रांसमिशन करते हैं ना हम जनरेटिंग स्टेशन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से तो इन द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर द वोल्टेज ऑफ द पावर जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन इज स्टेप्ड अप फ्रॉम इलेवन के बी टू वन थर्टी बिफोर ट्रांसमिशन वाई राइट द रीजन हमेशा वोल्टेज को हायर किया जाता है कितना किया जाता है 11 के से 132 थर्टी के बी तक क्या रीजन हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब बिफोर ट्रांसमिशन ही कर देते हैं ये काम जरा पता लगाइए और इसका प्रॉपर आंसर लिखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पे इस क्वेश्चन को देखने के बाद प्लीज ये मत कहिएगा सर ये तो सर्किट के बाहर हटा दिया गया है क्योंकि हाउस होल्ड करेंट में 
हाउस होल्ड वायरिंग के बारे में कुछ भी नहीं है मैंने बोला ना वायरिंग के बारे में कुछ नहीं है रिंग सिस्टम की वायरिंग या वायरिंग के बारे में लेकिन अगर ये बेसिक आपको नहीं पता है तो आप हाउस होल्ड सर्किट में कुछ भी नहीं कर सकते तीन वायर कौन कौन से होते हैं लाइव न्यूट्रल अर्थ अगर वो बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप पूरा चैप्टर ही नहीं समझ पाएंगे तो काउंसिल की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम वो जनरल में में लिख देते हैं कि ये चैप्टर हट में से हटा दिया गया है लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो पता होने चाहिए और ये क्वेश्चन तो सिलेबस में है इसलिए बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन में नहीं क्रिएट करिए ना खुद करिए ना दूसरे को कराइए कि ये क्वेश्चन तो गलत क्वेश्चन है ये तो आ ही नहीं सकता ये धोखा हो जाएगा आपको हर रिंग सिस्टम नहीं है सिलेबस में और वायरिंग के जो वो पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशंस नहीं है लेकिन ये तो है तो देखिए क्वेश्चन क्या है नेम द थ्री कनेक्टिंग वायर्स यूज इन द हाउस होल्ड सर्किट नाम तो मैंने अभी बोली दिए लाइव न्यूट्रल अर्थ आप देखिए विच ऑफ द टू वायर्स इन द अब पार्ट आर इन द सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे कौन से वायर होते हैं एक बात दूसरा और कहां पर होते हैं वो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दूसरा टू विच वायर स्विच इज कनेक्टेड इनमें से जो तीन वायर हैं उसमें से स्विच या फ्यूज भी हो सकता है साथ में फ्यूज वर्ड होता तो भी वही बात थी फ्यूज या स्विच को किस वायर से कनेक्ट किया जाता है और क्यों ये आप लिखेंगे यहां पर अगर क्यों का आंसर नहीं भी दे पाए तो केवल नाम लिख दीजिए स्विच का क्योंकि अभी रीजन बेस्ड तो आगे क्वेश्चन आना है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65 प्लीज इसको इग्नोर नहीं करेंगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 सिक्स ऑनवर्ड तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 ये फ्यूज से रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल फ्यूज हमेशा क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज से रिलेटेड देखिए वॉट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया अब अगर हम इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दें तो नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग इन शॉर्ट सर्किटिंग कुछ भी बोले देखिए ये लैंग्वेज आ जाए चाहे ऊपर वाली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज आना मुश्किल होता है इस फॉर्म में आ सकता है तो नाम तो सिर्फ एक ही लिखना है आंसर पहले ही दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल फ्यूज तो आपको इसके नाम के बारे में लिखना है और इसके बारे में बताना है ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है जब यहां पर पूछा गया तो ये आंसर हो गया ये आंसर में तो सिर्फ नाम लिखना है तो पहला पार्ट हो गया बड़ा सिंपल है बहुत छोटा सा आंसर है अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ऑन विच अफेक्ट दिस इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क ये किस अफेक्ट पे काम करता है जरा सोच के बताइए और पता लगाइए एंड टू विच वायर इट इज कनेक्टेड और सर्किट के किस वायर से कनेक्ट किया जाता है अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका एक क्वेश्चन देखा था जो स्विच से रिलेटेड था यहां पूछा जा रहा है फ्यूज सर्किट के किस वायर से कनेक्ट किया जाता है लाइव न्यूट्रल अर्थ उसका अगला पार्ट राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर बिना फ्यूज वायर की करेक्टरिस्टिक के ये तो आपका कंप्लीट ही नहीं होगा तो इस तरह से आप इस फ्यूज के बारे में तैयार करेंगे अगला पार्ट आता है क्वेश्चन 67 सेवन फ्यूज रेटेड 8 एम्पियर देखिए रेटिंग ऑफ फ्यूज से रिलेटेड है फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर कैन इट बी यूज विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग द रेटिंग फाइव के डब्ल्यू एंड टू हंड्रेड 200 वोल्ट के पोटेंशियल और 5 के डब्ल्यू की पावर पे चलने वाले अप्लायंस के साथ क्या एक फ्यूज कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी रेटिंग 8 एम्पियर है हाँ कि ना और क्यों नहीं इसके रीजन के साथ इस आंसर को लिखिए इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा इसमें करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन चेक करना पड़ेगा जिससे आपको पता लगेगा कि क्या रीजन है तो इस आंसर को तैयार करिए ये रेटिंग ऑफ फ्यूज से रिलेटेड है तो फ्यूज पे तो क्वेश्चन जरूर आना है आपका इतना तैयार करते ही सब कुछ तैयार हो जाएगा आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है तो देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विच इन द सर्किट स्विच होती है ना एक डिवाइस होती है ऑन ऑफ डिवाइस तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विच इन विच वायर इट इज कनेक्टेड अभी पहले भी देख के आए हैं किस वायर में से कनेक्ट करना चाहिए एंड वॉट विल हैपन इफ वी कनेक्ट द स्विच इन ए न्यूट्रल वायर क्या होगा उसका क्या रीजन है क्यों हमें स्विच को लाइव में कनेक्ट करना चाहिए न्यूट्रल में नहीं ये आंसर लिखेंगे और इसका अगला पार्ट है व्हाट राइट द प्रिकॉशन वी मस्ट टेक इन हैंडलिंग ए स्विच गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए या आप देख रहे हैं ना यहां लिखा हुआ है कि न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए ये सबका आंसर एक ही है बड़ा छोटा सा आंसर है और प्रॉपर वो में इंटर रिलेशन करके आप इन सब का एक ही आंसर लिख सकते हैं तो यह तैयार करिए उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्सटी देख सकते हैं दो डायग्राम्स बने हुए ए और बी तो आइडेंटिफाई द गिवन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ए एंड बी उसके बाद नेम द थ्री पिंस ऑफ द पार्ट ए एंड थ्री होल्स प्रेजेंट इन द पार्ट बी इन पिंस और होल्स के नाम लिखिए और इसको क्या बोलते हैं इन कंपोनेंट्स को इसका नाम लिखिए सिर्फ नाम लिखना है यहां पे 
अभी इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आने वाला है तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आइए बच्चों अब हम लोग देख लें इस वीडियो के लास्ट थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी से तो देखिए वाई द अर्थ पिन इन द थ्री पिन प्लग इज मेड लॉन्गर एंड थिकर अभी आपने क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन में देखा था ना जो डायग्राम बना था उसमें एक पिन लॉन्गर थी तो आंसर तो समझ में आ गया था कि उसके कहते हैं थ्री पिन प्लग तो उसमें जो अर्थ पिन है जो सबसे लंबे वाली पिन है वो अर्थ पिन है वो सबसे ज्यादा मोटी और थिकर लंबी क्यों बनाई जाती है और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑल द थ्री पिन आर स्प्लिटेड इन द मिडिल वो स्प्लिट होती हैं बीच में क्यों स्प्लिट होती हैं इन दोनों के रीजन लिखिए थ्री पिन प्लग में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन देखिए ये अर्थिंग से रिलेटेड है फॉर अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस वन हैज टू रिमूव पेंट फ्रॉम द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस जो पेंट को खोरचना पड़ता है कनेक्शन ताकि हम प्रॉपर बना सकें फॉर मेकिंग द कनेक्शन गिव रीजन वाई ऐसा क्यों करना पड़ता है आपको ये देखिए उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू बड़ा इंपॉर्टेंट है ये राइट थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई टेंशन वायर क्योंकि हाई टेंशन वायर से तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है तो उस वायर को कैसे बनाते हैं उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72 और बच्चों इन दिस वे हमने हाउस होल्ड करंट तक के क्वेश्चन को तैयार कर लिया ये क्वेश्चन नंबर 72 पे आ गया अगले वीडियो से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे सेवेंटी थ्री क्वेश्चन तो अगले क्वेश्चन यानी 73 से लेके 93 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो बाकी दो रिमेनिंग चैप्टर से होंगे अब दो ही चैप्टर तो रह गए कैलोरीमीट्री और रेडियो एक्टिविटी क्योंकि बड़ी खुशी की बात है एक चैप्टर तो रिमूव हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो वेट करिए अगले वीडियो का जहां पे हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी से थैंक यू